ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർക്കുലർ മെഷേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു സർക്കുലർ മെഷേഴ്സ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു സർക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ തൊട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ കയറുവാണ് അതായത് പെരുമീറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്കി ഏത് ഷേപ്പിൻ്റെയും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും ട്രയാങ്കിളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളം ചുറ്റളവ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം ചുറ്റിലുള്ള അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അളന്ന് വെക്കാൻ അളന്നെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടീച്ചർ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കോളംസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ സോറി ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ എന്നുള്ള പോർഷനാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ആണ് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിലുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ട് വാക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് അല്ലേ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റേഡിയസും ഡയമീറ്ററും ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസിൻ്റെ ടു ടൈംസ് അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻട്രിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ ഡയമീറ്ററും റേഡിയസും കോഡും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡയമീറ്ററും പെരുമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ബോർഡിൽ ഒരു സർക്കിള് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളിലൊരു റെഗുലർ പോളികൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു സർക്കിള് അതിനുള്ളിലൊരു റെഗുലർ പോ ഫോർ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളികനുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സർക്കിള് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പെൻഡഗൺ അല്ലേ ഫൈവ് സൈഡഡ് പോളികനുണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ് സൈഡഡ് പോളികനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വെർട്ടക്സുകൾ സർക്കിളിലാണ് ഓക്കെ ഈ മേളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഫിഗേഴ്സും ഈ ഫിഗേഴ്സും ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എങ്കിൽ ഇതിന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതേ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഇത് പുസ്തകത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റഫ് ഫിഗർ ആണ് ടീച്ചർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെയും ഡബിൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫോർ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാഡ്രീ ലാറ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പെൻറ്റഗൺ അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്സഗൺ അപ്പം ഇത് വലത്തോട്ട് പോകും തോറും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സ് കൂടും തോറും ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനോട് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ ആവുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഫൈവ് സൈഡാണ് ഇത് സിക്സ് സൈഡാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ സൈഡ് എയ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു ട്വൻറ്റി സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി സൈഡൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും
the perimeters of the polygons within the large circle are double the perimeters of the polygons in the small circle. Okay, teacher Paranello, this diameter is double. That is, this smaller circle in the diameter is double. Larger circle in the diameter is double. That is, this circle, polygon is the perimeter. Uh, sorry, this circle, polygon is the perimeter. This is the smallest polygon. This is the smallest circle. In the polygon. Double Iric. Alangile, either end in Oki Kainale, either Nathola, polygon de perimeter, polygon or a four sided polygon de perimeter in the Varanda, the smallest, smaller circle lola, a polygon de perimeter and double Iric. Adabola then, if it ended the Namaka, Parayana, the perimeters of the polygons within the large circle are double the perimeters of the Polygons in the small circle. That's the way. Okay, now we have perimeters in the already Let's look at these in terms of numbers. Let's take the perimeter of the triangle inside the small circle as P1. Okay, teacher, this circle, the smallest circle, this triangle in the perimeter. Okay, this triangle in the perimeter, P1 in the middle. That's the way. This smallest circle, this four sided, uh, four sided square in the perimeter P2 That is the same with the pentagon, regular pentagon. This is correct. All sides are equal. All sides must be equal. Regular pentagon. Then, this is the perimeter P3. This is the regular hexagon. The circle is the regular hexagon perimeter P4. This circle is diameter and double on this circle. This circle is diameter and double on this circle. If you have a diameter and double, you can see the polygon and the perimeter and double. If you have a double, you can see 2 times 2p1. If you have a triangle and perimeter, 2 into p1. If you have a square and perimeter, 2 into p2. If you have a pentagon area, 2 into p2. P3. With the hexagon perimeter, 2 into P4. Okay. Now, so, this is the relation. That is the relation. Since P1, P2, P3, etc. get nearer and nearer to C, the number 2P1, 2P2, 2P3, etc. get nearer to 2C. The twice the perimeter of the small circle. Okay. Now, one, 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 one. Last the Korchoda Kanya Dimba, either the other than in the home perimeter of the small circle C at the perimeter of the small circle, either with a Tandirikina circle in the perimeter C and okay. Upon a verimba, E P one, P two, P three, P four in a poi poi poi, in the node close agum, E C order close agum, C in the veranda, perimeter of the small circle. Angana angular, what is the perimeter of the large circle? Ah, perimeter of the large circle up in the ericum. 2C. Analog is double. Arikulo. Okay, then the double is 2C. This is 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, etc. Get close to the 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 Small circle. That is the smallest circle in the twice circle. The entirety circle. Thus, geometrically we see that the perimeter of the large polygons get closer and closer to the perimeter of the large circle. That is one thing that we are saying. Large polygons. That is the perimeter. See, the perimeter of the large polygons get closer and closer to the perimeter of the large circle. Thinking in terms of numbers, we find that they get nearer and nearer twice the perimeter of the small circle. So. The perimeter of the large circle must be twice the perimeter of the small circle. That's why we have to say that. That is, this smallest circle is the perimeter of the large circle. Okay. That's why we have to say that. 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 The perimeters of circles are scaled by the same factor as their diameter. That's why we have to say that. We have to say that. This diameter is a close relation. In this diameter and perimeter are the same ratio. A circle is the same. The perimeter of circles are in the same ratio as their diameters. That is, the diameter and perimeter are the 
സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പം വൺ യൂണിറ്റ് അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകാം മീറ്റർ ആകാം അല്ലെ എന്ത് വേണേലും ആകാം അപ്പം വൺ യൂണിറ്റ് ഡയമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം വൺ യൂണിറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ നമുക്ക് ടു മീറ്റർ യൂണിറ്റ് ഉള്ള സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ മീറ്റർ യൂണിറ്റ് ഉള്ള സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം എന്താ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ആർ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പം ഇഫ് യു ഫൈൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ വൺ ദെൻ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എനി സർക്കിൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ഇപ്പം ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതൊരു എ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് ത്രീ യൂണിറ്റ് ഉള്ളതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ത്രീ എ ചെയ്താൽ മതി ടെൻ യൂണിറ്റ് ഉള്ള റേഡിയസ് വരുന്ന അല്ലെ ഡയമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ടെൻ എ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയമീറ്ററും പെരിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൺ വിത്ത് വേർട്ടീസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൺ വിത്ത് വേർട്ടീസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കിളുണ്ട് സർക്കിളിനകത്ത് വരുന്ന രീതിയിലൊരു റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൺ ആണ് സർക്കിളിലാണ് അതിൻ്റെ വേർട്ടീസസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൺ ആണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെഗുലർ ഹെഡ് സെഗൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു ലെറ്റ് എ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്നുള്ളത് ഒരു ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടുത്തെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈതോറ സീറോ എടുക്കാം പൈതോറ സീറോ അനുസരിച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഇത് രണ്ടും ഇതേ സ്ക്വയർ എടുക്കാം നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം നോക്കി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എ സ്ക്വയർ ആണ് ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കി എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്തുമ്പോൾ ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര വരും ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് ടു ടു സാർ ഫോർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് തേർട്ടി ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം ടു എച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരും ടു എച്ച് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് വരും ദെൻ ടു എച്ച് ചെയ്താൽ ഫോർ വരും ടു എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു വരും ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നോക്കിയേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും അതായത് ഇതിന് ടു വെളിയിലോട്ട് വരും സോറി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് പിന്നെ ഈ ടു മാത്രം മിച്ചം വരും അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഏത് ഈ എയുടെ ലെങ്ത് ഫോർ റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ക്ലി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓ
circles diameter double आगो circle ने diameter double आगो अंगने वेरिम बाम नमरे square ने square ने perimeter ने इंद संभव क्यों ना ना नमरे question अलग याद है इत्रे याना इन्ह आने नमरे question ना कि circle ने diameter double आगो अनेक ले इंद संभव क्यों आ नमरे square ने आधा इधर इधर circle आना तो square आधे इधर perimeter ने sorry square ने perimeter ने बराई ना दा इंद संभव क्यों इंद संभव क्यों ऐरी क्यों अदन डबल आगम अदर सर्कल ने डायमीटर डबल आय का ही नहीं आले इस कोयर ने पेरिमीटर डबल आगो अल्ले ओके अदर इधर इंडे रीज़न इंदर आने निंगल ऑलरेडी पढ़ी चुका ना डे पेरिमीटर्स ऑफ़ सर्कल्स आर स्केल्ड बाय सेम फैक्टर्स आस देर डायमीटर पेरिमीटर ऑफ़ सर्कल्स आर स्केल्ड बाय सेम फैक्टर्स आस देर डायमीटर्स नमले डायमीटर और पेरिमीटर का रिलेशन आने नमले पढ़ी चेदर अब आर रिलेशन वैसे टाइम नमले तो पारा ही ना दर अदर इधर नमले पर एक सर्कल ना आता नमले एक स्क्वायर वैसे हो आ स्क्वायर इंटर डायमीटर नमक करिया इनी ई डायमीटर डबल आई का इन्हें आले इ स्क्वायर इंटर पेरिमीटर अं Indonesia Indonesia Third part is, what is the perimeter of an equilateral triangle with vertices on a circle of diameter half that of the first circle? Okay, now we have a circle. This circle is an equilateral triangle. This equilateral triangle. Then, what is the perimeter of an equilateral triangle with vertices on a circle of diameter half that of the first circle? Our first circle is half of the first circle. डायमीटर नहर ना पर फर्स्ट सर्कल ने डायमीटर अत्रे आये रहनो एट सेंटीमीटर आये रहनो अपन नम्बरे इविड़ता ये सर्कल ने डायमीटर अत्रे आये रिक्यूम फोर सेंटीमीटर आये रिक्यूम आना लो अंगने आने के लिए टीचर के कार्य में बराबर नमक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ने पेरिमीटर का अंडे बढ़ेके ना� 2 cm. This equilateral triangle is central and one side is one side. That is bisected. That is the full 2 and this is 1. If we have 2 and 1, we can see this part of the length. We can see this part of the length. We can see this part of the length. We can see this part of the right angle. Then we can see this part of the length. This is full length. Now, we can see this perimeter. That's right. How do you do this? How do you do this? How do you do this? The first circle is the diameter of the first circle. Then, we have 8 and 4 cm. That's how it is. We can see the equilateral triangle of the perimeter. Now, we have to do this diameter. We have to do this radius. We have to do this radius. The radius of the first circle is 2 cm. Then, this is the line. Ingat beri kena line. Ida equilateral triangle ayat itu under. Ibu itu nama kita ingat beri kena diameter ana. Adine bisect ayat. Adine adine pagdi ayat ayerikum. Ibu itu beri beri. Nampai itu one centimeter. Ibu itu one centimeter. Nama kita pay two centimeter. Ibu one centimeter madi. Angan ayat nama kita ini length dekandi beri kya. Anak lo. Apa? Ini length dekana nama kita. Ibu itu nama kita. Ibu itu nama kita. Ibu itu nama kita. Ibu itu nama kita. Okay, ini A B C ini word tu, nama ke manusia kan orang lelapan tu nanti sebab A B C ini beri word tu, nama ke A B itu length kan dua berikan ayat ini, ini amadi A B itu length kan dua berikan ayat, A orang ni A B square is equal to, ini tu nanti dah, A B square is equal to A C square minus A C square minus 
c b square okay that is equal to a c square at 2 square minus 1 square is equal to 2 square and 4 minus 1 that is a b is square and then 4 minus 1 is 3 then a b square is equal to 3 that is a b is equal to root 3 and then a b square is equal to 3 and then a b is equal to root 3 and then a b is equal to root 3 root 3 eti, anggane yang anggila equilateral triangle ni full side ini line datri, ini root 3 anggila ini root 3 ari kyo, alai, ini bisekti wa jei na, ini line ni, apa anggane berimba, ini root 3 anggila ini root 3 ari kyo, apal length of equilateral triangle atra berim, two root 3 anu berim, two root 3 centimeter anu berim, ane lalu, adat equilateral triangle ini oiru side ini line dat, two root 3 centimeter anu berim, then what will be its perimeter, per two root 3 வேச்சிட்டு எத்திரா சைட்ஸ் உண்டு? மூன்னு சைட்ஸ் உண்டு. பங்கனு வெரும்மாம் perimeter of equilateral triangle என்று வரையும்பாம் 3 into side. அல்லை, 3 into side. 3 into ஒரு side இந்த லைந்து 3 யா 2 root 3. இப்பு 2 root 3 is equal to 3 into 2 seats root 3 centimeter அந்த கிட்டும். அதானு நம்மட equilateral triangle இந்த இந்த equilateral triangle இந்த perimeter அந்த பரையிந்து. அப்ப நம்மலை diameterம் perimeterம் தம்மிலுள்ளா relation நம்மலை படிச்சு diameterம் perimeterம் same ratioலாம் நம்மலை படிச்சு பது வைட்டு பந்தப்பட்டுது நம்மலுறு problem நம்மலை செய்து பினி வெருந்த கலாஸ்லும் நம்மலை இந்த பாக்கி problems செய்யின்னும் அது வலுதனே நம்மலை perimeter கண்டுவிடிக்கான Indonesia